hantu merupakan misteri dunia yang sangat susah dibuktikan keberadaannya dan merupakan juga misteri dunia yang tidak bisa dijawab oleh para ahli sekalipun hantu secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian definisi dari hantu pada umumnya berbeda-beda untuk setiap agama, peradaban, maupun adat istiadat meskipun secara umum hantu merujuk pada suatu zat yang mengganggu kehidupan duniawi dalam banyak kebudayaan Hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik maupun jahat Yang sering menjadi pertanyaan kita di mana mereka tinggal Beberapa mengatakan mereka lebih suka tinggal di pohon-pohon Berikut pohon yang umum kita ketahui dipercaya menjadi tempat favorit para hantu Adakah salah satu pohon ini ada di rumah anda guys? Pohon Randu Istana Pentilana Kapuk randu atau Seiba Pantandra adalah pohon tropis yang tergolong Ordo Malvales dan famili Malvacea. Sebelumnya dikelompokkan ke dalam famili terpisah Bombasacea. Berasal dari bagian utara dari Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Karibia. Dan untuk varietas C. Pantandra parguenesis berasal dari sebelah barat Afrika. Kata kapuk atau kapok juga digunakan untuk menyebut serat yang dihasilkan dari bijinya. Pohon ini juga dikenal sebagai kapas Jawa atau kapok Jawa atau pohon kapas sutra Juga disebut sebagai seiba, nama jenisnya Yang merupakan simbol suci dalam mitologi bangsa maya Pohon yang sering dimanfaatkan buahnya oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pembuat kasur atau bantal ini Dipercaya bahwa pohon randu atau pohon kapuk adalah salah satu pohon kesukaan para hantu Konon ada yang menyebutnya pohon randu merupakan tempat tinggal kuntilanak Nampakan hantu wanita berbaju putih sedang berayun di pohon randu kerap menjadi perbincangan di masyarakat. Pohon beringin tempat tidur luo. Kesan mistis dan seram yang melekat pada pohon beringin memang cukup kuat. Hal ini dapat kita lihat dari akar-akar yang menggantung dengan bentuk pohon yang besar sehingga terkesan mingit bahkan menimbulkan kesan menakutkan bagi orang yang berada di dekatnya. Menurut cerita orang tua, kalau suatu pohon beringin dari kecil sudah dianggap memiliki penunggu dan diberi sesaji dibalut kain putih, maka lama-kelamaan pohon tersebut akan dihuni makhluk halus dan menjadi angker. Pohon beringin dapat menjadi media atau rumah tempat tinggal bagi makhluk halus karena area di mana pohon tersebut tumbuh dapat menciptakan ruang tersendiri dalam sisi dunia yang berbeda, yaitu alam gaib. Konon, pohon beringin adalah tempat kesukaan genderuwo, terutama beringin yang sudah tua dan memiliki janggut dengan akar yang menggantung. Jika ada yang mematahkan janggut beringin tersebut dan kebetulan beringinnya didiami oleh genderuwo, dipercaya orang tersebut akan langsung sakit dan jika tidak segera diobati ke orang pintar mungkin akan sangat berbahaya, jiwanya bisa terganggu. Entah itu mitos atau fakta. Pohon Sukun disukai hantu pocong Sukun merupakan tanaman tahunan yang tumbuh baik pada lahan kering atau daratan Dengan tinggi pohon dapat mencapai 10 meter atau lebih Buah muda berkualitas kasar dan buah tua berkulit halus Daging buah berwarna putih agak krem, teksturnya kompak dan berserat halus Rasanya agak manis dan memiliki aroma yang spesifik Pohon yang satu ini selain buahnya enak juga dipercaya sebagai salah satu pohon favorit untuk singgah para hantu Konon hantu yang sering mendiami pohon ini adalah hantu pocong Bagian lagi mempercayai kalau pohon sukun juga sangat digemari oleh jin untuk singgah di sana Penampakan sosok tinggi besar berwarna putih seringkali menjadi buah bibir masyarakat tentang pohon yang satu ini Ada juga yang menyebutkan adanya sosok putih dengan tubuh terbungkus kain atau pocong sering menampakkan diri di pohon sukun Pohon pisang dipercaya menjadi tempat hantu Pohon pisang merupakan tanaman asli daerah Asia Tenggara Tanaman dari suku Musasea ini memiliki nama latin Musa Paradisiasa Tanaman pisang merupakan tanaman yang serbaguna Mulai dari akar sampai daun dapat dimanfaatkan Seperti negara Asia Tenggara lainnya, tanaman ini banyak ditemukan di Indonesia Terutama di daerah yang banyak mendapat sinar matahari Pohon yang satu ini selain buahnya sangat enak bila dimakan, konon pohon pisang juga menjadi tempat bangkal favorit bagi para hantu, terutama pohon pisang yang bergerombol. Konon banyak orang yang sering melihat penampakan potong atau kuntilana di balik rimbunnya pohon pisang. 
Pohon bambu tempat berkumpulnya setan Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruang di batangnya Bambu memiliki banyak tipe Nama lain dari bambu adalah bulu, aur, dan eru Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat Karena memiliki sistem rizoma dependek unik Dalam sehari bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm atau sekitar 24 inci Bahkan lebih guys Tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat ia ditanam Pohon ini seringkali dianggap sebagai tempat tinggal para hantu Apalagi jika letak pohonnya berada di dekat area pemakaman atau tempat-tempat yang dianggap keramat Cara tampilan saja kita tahu bahwa pohon bambu tumbuh bergelombol dan sangat rimbun Tak heran jika para hantu sangat menyukainya Ada juga yang menyebutnya melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala sedang duduk di atas bambu sambil memegang rokok Menghalang-halangi orang yang mampu lewat di jalan yang kebetulan bersebelahan dengan kebun bambu tersebut Waduh, kalau ini setan bisa ngelok juga guys Pohon-pohon besar yang dipercaya menjadi tempat hantu ini adalah cerita masyarakat yang sudah lama ada Jika kita tidak menganggap sesuatu itu menjadi horor atau kita pikirkan menakutkan Maka kami percaya pohon-pohon besar yang terlihat seram ini akan menjadi tempat tertentu anda dan bumi dengan nyaman sekarang terserah anda guys, anda boleh mempercayainya atau tidak Hanya satu yang kami serukan, percayakan semua hanya pada Tuhan Oh iya, jangan lupa silahkan subscribe untuk mendapatkan video menarik dan informatif lainnya